ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് ഇന്നത്തെ കുക്കിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ എഗ്ഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പോയി വാങ്ങാനൊക്കെ ഇവർക്ക് കുറച്ച് മടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫിഷ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വാതിക്ക് വരുമ്പോഴാണ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവർ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഫിഷ് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും തന്നെ പച്ചക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ട് ആണ് അപ്പോൾ കാലത്ത് നമ്മളെ പ്രോജറാണ് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മളുടെ അലമാരി ഇത് ഞാൻ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ലേ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ലോങ് ആയിപ്പോയി വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഇത് ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടതാ നേരത്തെ അപ്പം ആ സെയിം ഡേ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ റോജർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും എപ്പോഴും ഇല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റേതായ ഒരു സമയം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം അവർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇതിനകത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒത്തിരി ടൈമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ചെയ്തോളും റയനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് കാണുമ്പോഴേക്കേ പണ്ട് റയനൊരു പണി ചെയ്തേ റയനിന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നാല് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളു ആ സമയത്തോട്ട് പൊക്കമൊന്നുമില്ല റയൻ ഭയങ്കര ചെറുതായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നമ്മൾ സോളാറിൻ്റെ പണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചൂ ഇപ്പം വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അന്ന് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചൂ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ഇവരെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കലത്തിൽ ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കി എടുക്കും അപ്പോൾ റോജർ കാപ്പിയൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കി എടുക്കും തിളച്ച പോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിള്ളേരെ കുളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ കലത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി ഇവർക്ക് മൂന്നുവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ട് പോയി എന്തോ കാര്യത്തിൽ അത് നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുളിമുറി കൊണ്ട് വെച്ച് ഇത്തിരി ഇത്തിരി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം കാപ്പിയായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും വെള്ളം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്താ ഇത് കാപ്പിയായി ഇതെന്താ എന്ത് പറ്റി ഇതിന് എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂത്തവർ രണ്ടുപേരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് റയനാണ് നാല് അഞ്ച് വയസ്സ് എത്രയോ അതിൽ കൂടുതലേ ഇല്ല നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സ് അതായത് ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കാൻ വന്ന ആ ഒരു വർഷമായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞേ അത് മമ്മി കാപ്പിക്ക് ഇട്ടതല്ലേ അതുകൊണ്ട് കാപ്പി ഇടണ വെള്ളമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ കാപ്പി ഇട്ട് വെച്ചേക്കണ ആ ഒരു വലിയ കലം നിറയെ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് ഇളക്കി വെച്ചേക്കണ് അവൻ തിളക്കണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ വേഗം കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് അത് ഇളക്കി വെച്ച് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പറയണേണ് ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റോജറിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വയ്യാതെയൊക്കെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ചായ ഇട്ട് ഇരുന്ന റോജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പാൽ ചായ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടൻ ചായ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് തരും അതിന് നല്ലതായിട്ട് ഇടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല റിച്ചാണ്ടാണ് അതൊന്നും പറ്റാ റിച്ചാണ്ടെ കെറ്റിലുള്ളത് ഇപ്പം കെറ്റിൽ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയേ ഏഴ് നിനക്ക് ഒരു ചായയൊക്കെ ഇട്ട് തന്നൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മമ്മി എനിക്ക് കെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടില്ല അവൻ ഷിപ്പിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടില്ല മമ്മി കെറ്റിൽ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ചായയൊക്കെ ഇട്ട് തരാം അത് ഞാൻ ചായ കുടിക്കൂല അത് വേറെ കാര്യം ഞാനങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ വളരെ കുറവേ കുടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ കെറ്റിൽ മേടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കണേണ് അപ്പോൾ കെറ്റിൽ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇട്ടോളാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതേം ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ റോജർ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ച് അവ
പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മോളിൽ പോയിട്ട് അലമാരി എല്ലാം അടുക്കി ചായിച്ചൊക്കെ വെച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഏതായാലും ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞത് സ്പെഷ്യൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനും റൈനും കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ പൊതിക്കണേ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പുറക് വശത്ത് ഭയങ്കര കാറ്റായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഈ ഒരു മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഇല്ലേ കണ്ട കാറ്റടിക്കണുണ്ട് ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ഭയങ്കര കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പക്ഷേ എന്താണ് എനിക്ക് മൊബൈലിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ റേഞ്ച് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ സിഗ്നലില്ല ഇങ്ങനെ പുറകിലേക്ക് പോകുന്ന കഴിയുമ്പോഴേ അപ്പോൾ മൊബൈലിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് സ്ഥിരം മൊബൈൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൊബൈലിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മൊബൈൽ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും മൊബൈൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുക ടൈം വെറുതെ ചുമ്മാ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല കാറ്റാണ് നല്ല സുഖമാണ് ഇരിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തമാശ കേട്ടാ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത് എന്നെ ഒരുപാട് തമാശയൊക്കെ പറയണേണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പം ചിരിച്ച് ആകെ അവൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ അപ്പം ആകെപ്പടെ പത്ത് തേങ്ങയാണ് പൊതിച്ചത് കേട്ടാ പത്ത് തേങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റൂബി ഒന്നേക്കണേ എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പത്ത് തേങ്ങ പൊതിച്ച് പക്ഷേ എന്താണ് പച്ച തേങ്ങയായിരുന്നു പച്ച തേങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് പൊതിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ തേങ്ങ പൊതിക്കണ ആ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ തേങ്ങയുടെ മടലും അതുപോലെ തന്നെ ചിരട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആ പുറത്ത് വീട്ടിലെ ചേച്ചിക്ക് അടപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ചേച്ചിക്ക് ആ കൊടുക്കണത് അപ്പം ഞാൻ ചാക്കിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊക്കി കൊടുക്കും ആ മതിലിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കളയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പുകയില്ലാത്ത അടപ്പാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇത്രയും തേങ്ങയുള്ള അപ്പം ഇനി അവിടെ അടിച്ചു വരണം അപ്പോൾ അടിച്ചു വരാൻ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ അവർ ആയന അതങ്ങനെയുള്ള ക്ലീനിങ് വർക്കിനൊക്കെ എന്നെപ്പോലെ ഉണ്ടാ നല്ല മിടുക്കാ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എക്സാം നടക്കണേ കേട്ടോ അവർ രണ്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് എക്സാമും നല്ലതായിരുന്നു കുറച്ച് ഓരോ ഓരോ ദിവസം ഇടവിട്ടൊക്കെയാണ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ സാറ്റർഡേ എക്സാം പിന്നെ ഈ മൺഡേ ഒരു എക്സാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തത് ഈ ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്നിപ്പോൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് കാര്യം പറഞ്ഞത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നേരത്തെ ആയിട്ട് അന്ന് അവൻ എക്സാം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതേ ചാക്കിലൊക്കെ അതെടുത്ത് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ തുണികളൊക്കെ ഒന്നെടുത്ത് മടക്കാനുമുണ്ട് അപ്പോൾ ചാക്കിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചേച്ചിക്ക് ഇത് പുകയില്ലാത്ത അടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി അത് കത്തിച്ചോളൂ അപ്പോൾ റൂബിനെ ഒന്ന് പുന്നാരിപ്പിക്കണേണ് റയാൻ പോയി കുളിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി വന്ന് അപ്പം ഏതായാലും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ഉച്ചക്ക് ശേഷം പപ്പ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണുണ്ട് വൈകുന്നേരത്ത് ചായക്ക് ഉണ്ടാകും രാത്രി ഡിന്നറിന് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഡിന്നറിന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മുട്ട മാത്രമേ ഉള്ളു അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഈ മുട്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട കറിയെ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഫിഷ് കഴിക്കുന്ന അതിനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷ് എപ്പോഴും കൊടുക്കണതല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഏതായാലും കൊടുക്കുക ആ കറി വെക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കണേ പക്ഷേ അരി എടുത്തിട്ടില്ല അരി അരിച്ചാക്ക് തീർന്നിരിക്കണേണ് അപ്പോൾ അരിച്ചാക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ പോയിട്ട് എടുത്താലേ ശരിയാകുള്ളൂ കാരണം നമ്മളൊരു ചാക്ക് അരി ഫുള്ള് വല്ല മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി എത്ര നാൾ കഴിച്ചാലാണ് തീരണത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പുള്ളി തന്നെ നോക്കിയെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുട്ടികളെ വിട്ടിട്ട് അരിയൊന്നും എടുപ്പിക്കാറില്ല മട്ടാഞ്ചേരിയിലാണ് ഞങ്ങൾ അരി എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അരി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പത് കിലോൻ്റെ റൈസ് ബാഗാണ് എടുക്കണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് അരിയാണെന്ന് അപ്പോൾ സൂര്യകേട ബ്രാൻഡ് അതും പല ബ്രാൻഡുകൾ ഇത് കമ്പനി പേരുകളുണ്ട് ബ്രാൻഡ് സൂര്യകേണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അത് പവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു
വരില്ല ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഏതായാലും ആ അരി ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ വലിയ പാത്രമുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇനി ഇട്ട് വെക്കും അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ പുള്ളി തന്നെ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ അരിക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ അൻ അഞ്ച് കിലോൻ്റെ ആ സോറി അമ്പത് കിലോൻ്റെ ബാഗിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുകയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് തുടച്ചൊക്കെ ഇട്ടതാണ് എല്ലായിടത്തുമേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ തുടക്കലാണിത് തുടച്ചൊക്കെ ഇട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ വൈകുന്നേരത്തെ ചായ അതൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇന്ന് എന്താ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിന്ന് ഒരു ലഡ്ഡു പെട്ടെന്ന് ഒരു ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിന്നത് പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാക്കണ ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കാരണം റൂബിക്ക് രോമം കൂടിയില്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ റൂബിക്ക് ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദിവസമായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാരണം അവൾക്ക് മരുന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഗുളിക കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം കടലപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ രണ്ട് കപ്പ് കടലപ്പൊടിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പും ഒന്നും ഇടണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തില്ല് ദിവസമായിട്ട് നമ്മളതിനെ കലക്കിയെടുത്ത് വെക്കുക ഇത് പഞ്ചസാര പാനി അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് കടലക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി കുറച്ചെടുത്താലും മതി ഒന്നര കപ്പ് എടുത്താലും മതി ഞാൻ ഇതായാലും രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി ഏലക്കായും കറയാമ്പം കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു അര രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിന് അര ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് രണ്ട് കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നത് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളർ പൊടിക്ക് പകരം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് നമുക്ക് ആക്കാം ഇത് പഞ്ചസാര പനി അവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടുന്ന പരിപാകുന്നത് വരെ അതിനൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓട്ടക്കൈയിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാട്ട ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അതൊരു മെനക്കെട്ട പണിയായിട്ട് തോന്നും ഇത് ഞാനിതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് വറുത്തെടുക്കും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തിട്ട് അധികം കരിഞ്ഞ് ഒന്നും പോകരുത് കളർ മാറാതെ തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് അത് മിക്സിയിൽ അങ്ങോട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കണ വീഡിയോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പഞ്ചസാര പനി അവിടെ ഇരുന്നാകും ഇതും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കോരി ഒഴിച്ചാൽ മതി മറിച്ച് തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പതിയെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കളർ മാറാതെ തന്നെ എടുക്കുക ആ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പനി ഒട്ടുന്ന പരുവമാണ് കേട്ടോ ഒരു നൂറ് പരുവം എന്ന് പറയില്ലേ ആ പരുവത്തിൽ എടുത്താലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇത് ഇത് എന്താ പൊടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര തന്നെ എടുക്കണമായിരിക്കുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ നല്ലത് പിന്നെ അധികം മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് റയന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടാ ശരിക്കും റയന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവ ഇങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അരികിൽ തന്നെ ലഡ്ഡു മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ലഡ്ഡു മേടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട മമ്മി ലഡ്ഡു മമ്മി ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർമ്മ മനസ്സിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് വീട്ടിൽ ഇപ്പം ഇത്തിരിയൊക്കെ ആ കരിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ റൂബിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ദിവസമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ റൂബി അവിടെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല രാവിലെയൊക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ടുപോയതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിന്ന സമയത്ത് റിച്ചാർഡ് അവിടെ നിന്ന് ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചു അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞി പീസ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അവൾ അതങ്ങോട്ട് കഴിച്ചത് ഇട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്താ
അത് കൊടുത്ത് അതോടുകൂടി അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശാന്തമാകുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാതിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ ലഡ്ഡു അതായത് ബൂന്തി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ലഡ്ഡു പോലെ തന്നെയില്ലേ അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എന്താ മുന്തിരി വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ മുന്തിരിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലഡ്ഡു തിന്നണമായിരിക്കും ഉള്ളൂ നല്ലത് കേട്ടോ അത് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് അതിനകത്തേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇത് പഞ്ചസാര പാനിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നെയ്യ് അതിനകത്ത് ഇടണമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നെയ്യൊക്കെ ഇടാനൊക്കെ വിട്ടുപോയി ഞാൻ ടെൻഷനിലേ അവളുടെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് തുണിയെല്ലാം മടക്കി വെച്ച് പിന്നെ അതേ കാലത്ത് ആ കറിയുടെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ടക്കറി വെക്കാനായിട്ട് മുട്ട കുറേ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ അത് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ വെക്കണ കറിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കണമെന്നില്ല വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും സവാളയും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് തലപ്പാലും ഇടപ്പാലും ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു കറി അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി എന്താണ് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ നാല് പൊടി ഒത്തിരി ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇടപ്പാൽ ഒഴിച്ച് അത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ് ടേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ബാലൻസിങ്ങിന് നല്ലതായിരിക്കും എന്നിട്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയതും കൂടി അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ കുറച്ച് വെന്ത് പോയി അത് ഇവിടെ ഇഷ്ടമാണ് കൂടുതൽ വെന്ത് പോകണമൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി കറി കുറുകി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ച് കൈയൊക്കെ പൊള്ളിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് എന്നെങ്കിലും കൂടുതലല്ലേ മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനും വിഷമമായിരിക്കും അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഏതായാലും അവളുടെ വിഷമതകളെല്ലാം തീർന്ന് കൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ മറ്റുള്ള ജോലികളിലേക്ക് നിന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഏതായാലും പ്രയറിനിരുന്ന് കാരണം പ്രയർ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കറി സെറ്റായിരിക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിച്ച് അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ദിവസം തീർന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ വീഡിയോ രണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടത് കേട്ടോ അന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റ് മടക്കണതൊക്കെ അപ്പോൾ അന്ന് കുറേ ജോലികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കറി ചുരുക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുക്കിങ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രസവും ഒരു മുട്ട പൊരിച്ചതും ഉണ്ടാക്കിയത് ഉച്ചക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വരുമോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാതെ പറ്റില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ രാത്രി കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പുറത്തു നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കണേ ഇരുന്ന് സത്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കാൻ മമ്മി ഇന്ന് കുറേ ജോലി ചെയ്തതല്ലേ ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡിന് അന്ന് ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് കിടന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യ